आज दशैं को सातौ दिन घर घर में फूलपाती भित्राइंद टुड़ी खेल में फूलपाती बढ़ाई गिंद इजरायल में मा मार चार नेपाली को सब भोलि काठमंडू आईपुग्ने चाड़बाड़ में ठाव ठाव में दुर्घटना बजांग में जीप दुर्घटना हुआ एकजना को मृत्यु पांच जना घाइते मकवानपुर को बखैया में बस दुर्घटना पैंतीस जना घाइते पांच जना को अवस्था गंभीर एनआरएन में विवाद पी निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित साइबर ब्यूरो में पुगो एनआरएन भोटिंग विवाद प्रधानमंत्री द्वारा समापन समारोह बहिष्कार स्पेलिंग इरर ने सुन्ने भोट जूम मिटिंग बस्ना खोज्ता कोलाहल दल को चुनाव भाग कम छेन एनआरएन को चुनाव गठबंधन दल का उम्मीदवार पराजित भाई पी एनआरएन निर्वाचन बदल कर सरकार दबाव कंग्रेस माओवादी निकट एनआरएन नेता प्रधानमंत्री रराष्ट्र मंत्री भेटे भी चुनाव में धांधली भो दस का लगी गांव जाने बढ़ते चार लाख के काठमंडू उपत्य का छाड़े काठमंडू में रहकर इजरायली दूतावास अगाड़ी प्यालेटाइन को पक्ष में नागरिक आंदोलन को प्रदर्शन राष्ट्र संघ का महासचिव ने आतीक चौदह गति संसद में संबोधन करने क्रांति कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोला पकड़ाऊ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को शुभकामना सन्देश जनता ने खोजे और रोजे सही पात्र काम अगड़ी बढ़ा पा पर्च खसी बोका में आर्थिक मंदी को असर बिक्री न भाई पी खाद्य थप घटा मूल्य कंग्रेस नेता शेखर कोईराला को बनाई कोशी में विषम परिस्थिति हो अन्त्र के परिवर्तन हुन्न दस को टीका को दिनसम मौसम कस्तो रहला यह संबंधी जानकारी आज को समाचार में हेन इजरायल ने हमला में गांजा में मृत्यु होने को संख्या चार हजार एक सौ सैंतीस पुग्यो चीनिया युवान में भुक्तानी भारत दबाब दीद रूस चर को ब्याज दर का कारण अमेरिका में मुस्किल बंद घर किन्ने सपना र स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज दस में मसु खाँदा के कुरा में ख्याल करने यह संबंधी जानकारी सहित देश विदेश का पैंतीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लिया आया छूं हमारे भिडियो सामग्री अंतिम समय हेन हो शुभ प्रभात इंसाइड नेपाल न्यूज में यहाँ संपूर्ण हार्दिक स्वागत है मूजन पौड़े आज मिति दुई हजार अस्सी साल कार्तिक महीना को चार गति शनिवार ईस्वी सम्म दुई हजार तेईस अक्टोबर एक्काईस तारीख आज असो शुक्ल सप्तमी तिथि साथ ही आज दस अंतर्गत फूलपाती को दिन दर्शक बृन सदा का दिन जस्ते आज भी हमी देश दुनिया को ताजा अभी महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तई मज उपस्थित भैया सौ तैं हमारे न्यूज बुलेटिन कह हे कृपया आपको गांव ठाव को नाम तल को कमेंट बक्स में लेखीद प्रस्तुत सामग्री मन परे सब कृपया हमारे भिडियो सामग्री में एटा लाइक अवश्य कर दिन हो आज को समाचार सुरुआत करूं आज परे फूलपाती संबंधी प्रसंग आज नवरात्रि को सातौ दिन अर्थात फूलपाती दस को खास दिन आज बाट शुभारंभ हो फूलपाती को दिनदी सरकारी कार्यालय सावजनिक विदा होने भाग दस को टीका थापना आप घर फर्किने क्रम आज बाट बढ़े घर घर में स्थापना कर नवदुर्गा एवं दस घर में आज अपरा विधिपूर्वक फूलपाती भिताइ घटस्थापना का दिनदि नई वैदिक विधिपूर्वक दुर्गा आह्वान करी पूजा आजा कर दस घर अथवा पूजा कोठा में शुभ साहित को प्रतीक का रूप में उखु हलेदो केरा को बोट धान को बाला बेलपत्र दारिम जयंती अशोक फूल रान वृष भिताने गई आज फूलपाती भिताने उत्तम साहित बिहान को आठ बजे चौबीस मिनट में रहकर इस पटक को विजया दशमी में टीका जमरा ग्रहण करने उत्तम साहित बिहान एगार बजे दुई मिनट में रहकर इस पाली को टीका को शुभ साहित लाभ योग में रहकर इस दिन पश्चिम फर्क मनजन का हाथ बा टीका जमरा ग्रहण करना सुख शांति इस कृति लाभ विजय आयु सुस्वास्थ्य तथा मनोकामना पूर्ण होने विश्वास राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े को प्रमुख आतिथ्यता में सैनिक मंच टुटिखेल में आज अपराह फूलपाती बढ़ाई समारोह होने वाक बड़ा दस को सातौ दिन आज आयोजना होने फूलपाती बढ़ाई कार्यक्रम में सैनिक परेड मुख्य आकर्षण रहने राष्ट्रपति पौड़े नेपाली सेना को परमाधिपति समेत हो बढ़ाई कार्यक्रम में सैनिक हेलीकप्टर द्वारा पुष्प वृष्टि का साथ ही राष्ट्रीय गीत सहित विभिन्न धुन प्रस्तुत होने सेना ने फूलपाती बढ़ाई अंतर्गत राइफल बा लड़े एक तथा तोप बाढ़ाई प्रस्तुत करने समारोह में प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश सभा प्रमुख राष्ट्रीय सभाध्यक्ष उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री लगायत विशिष्ट महानुभाव सहभागी होने जनाइ बड़ा दस का सन्दर्भ में गिने फूलपाती बढ़ाई धर्म संस्कृति रंपरा निरंतरता दिने विशिष्ट मौलिक कार्यक्रम मान गोर्खा बा लिया जमरा रूलपाती हनुमान डोका को दस घर में भिताने साहित मिला टुड़ी खेल में फूलपाती बढ़ाई गई टुड़ी खेल को बढ़ाई सके आवश्यक मात्रा में जनशक्ति राखे अरुलाई दस विधा में जान अनुमति दिने अभ्यास सेना में रहकर 
हमास को आक्रमण में पड़ी मृत भाग दस नेपाली मध्य चार जना को सब भोलि आईतवार लियाने तेल अबीब स्थित नेपाली दूतावास का अनुसार संपूर्ण का प्रज्ञा पूरा कर चार जना को सब आज दिवसो एक पच्चीस बजे फ्लाई दुबई को उड़ान बाट पठान लगे हो इजरायल दुबईसम त्याट काठमंडूसम पुग्ने व्यवस्था मिलाइ फ्लाइट डिटेल अनुसार आईतवार बिहान काठमंड आईपुग्ने अन्न सब पहचान को काम भैर नेपाली दूतावास ने शुक्रवार वक्तव्य मार्फत संपर्क बीन रह विपिन जोशी को खोजी भैर दूतावास ने जना अब को क्रम में एट दुखद प्रसंग बजांग में जीव दुर्घटना होता एकजना को जान गई पांच जना घाइते भैया जिला को छब्बीस पाती बेरा गांव पालिक सात खोरी में जीव दुर्घटना में पड़े घाइते भैया सोई ओड़ा बुढ़ खोरी का पच्चीस वर्षे रेशम मत इनार को मृत भाग हो जिला प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ नायब उपरीक्षक भरत बहादुर शाह का अनुसार भाड़े बजार बाट बुढ़खोरी जाने सुदूरपश्चिम प्रदेश शून्य एक शून्य शून्य एक जो बाहर छसठी नंबर को जीप ब्रेकफेल भर खोरी रौरा को बीस सड़क में दुर्घटना होता छजना घाइते भाग थे गंभीर घाइते भाग मौत को उपचार का लगी जिला अस्पताल में लैजाने क्रम में बाटो में मृत भाग उपरीक्षक शाह ने जानकारी दून भाई वहां का अनुसार मौत को टाउको रंबर में चोट लगे थी दुर्घटना में पड़ी घाइते होने एक ही गांव बुढ़खोरी का रामबहादुर धामी अशोक धामी सतोष धामी प्रकाश धामी रीरन धामी रहता बाईस वर्ष का प्रकाश धामी को अवस्था चिंताजनक रहे प्रहर ने जना घाइते जिला अस्पताल में उपचार भैर गाड़ी में चालक विनोद धामी सहित नौजान सवार थे चालक धामी प्रहर ने निंत्रण में लिखे प्रहरी प्रमुख शाह ने जानकारी दून भाई मकवानपुर को बकैया में बस दुर्घटना होता पैंतीस जना घाइते भैया मदन भंडारी राजमार्ग अंतर्गत धरान चतरा सड़क खंड अंतर्गत पर्ने बकैया पांच तीन तले में शुक्रवार दिवसो चार बीस बजे समय में हेटौड़ा बा जुरेलीफ जाने ना एक उन्चालीस पचपन्न नंबर को बस दुर्घटना में पड़े थी यात्रु बोक गंतव्यतर्फ गई रहकर उक्त बस आप अनियंत्रित भाई सड़क बा पंद्रह मीटर तल खस दुर्घटना में बकैया छ सुधा बस्ने वर्ष एकतीस की सुभद्रा सुनार निज का छोरा वर्ष छ का सफल बिक बकैया पांच बस्ने वर्ष बत्तीस का सौगात लामा निज की छोरी वर्ष छ की शारदा बोलन बकैया सात बस्ने वर्ष बीस की सुषमा माझी सोई स्थान बस्ने वर्ष पंद्रह की प्रतिमा माझी बकैया पांच बस्ने वर्ष छत्तीस का राम प्रसाद चौला गाई बकैया सात ज्यामीरे बस्ने वर्ष पंद्रह का रविन बल बकैया सात छतिवन बस्ने चौतीस वर्षीय चंद्रमाया रुम्बा निज की छोरी वर्ष सात की वर्षा रुम्बा वर्ष चालीस का बीरबहादुर रुम्बा वर्ष पच्चीस की लीला राई वर्ष पच्चीस का तुले बल वर्ष साठी की तुलसा माझी वर्ष बत्तीस की राधिका माझी वर्ष चौतीस की सावित्रा चौला गाई वर्ष बीस की सुनीता भोमजन अठारह वर्ष की डोलमा लोपचन घाइते भाई जिला प्रहरीकार ने मकवानपुर ने जनाक प्रहरी के अनुसार बकैया पांच बस्ने वर्ष पैंतीस की सुनीता सिलवाल बकैया सात बस्ने वर्ष पंद्रह की रिश्ता सैंतांग बकैया पांच बस्ने वर्ष सैंतीस के लक्ष्मी थिंग सोई स्थान बस्ने वर्ष छब्बीस के कल्पना गोली निज का छोरा पांच वर्ष का सृजन जिम्बा वर्ष चालीस का दिलकृष्ण राय वर्ष बयालीस की तुलसा नेपाली वर्ष चौंतीस की गीता बिक वर्ष तिरचालीस की उर्मिला राय वर्ष तीस की जानुका माझी निज की छोरी वर्ष छ की अंजलि माझी छोरा तीन वर्ष का रोमिओ माझी बकैया छ बस्ने वर्ष सत्ताईस की निमा थिंग वर्ष छप्पन्न की चिन्मय बोमजन वर्ष पैंसठी का मंगलराज माझी बर्दिया खरैनी बाहर बस्ने वर्ष बीस का असीम थारू रोई स्थान बस्ने वर्ष पच्चीस का विशाल थारू घाइते भैया गैराबीसी नेपाली संघ एनआरएन को निर्वाचन को सब प्रक्रिया स्थगित कर निर्वाचन प्रक्रिया थप अगाड़ी नबड़ा वर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्य रविनाथ था बद्री केसिली सर्कुलर जारी उपाध्यक्ष डीबी छेत्री ने जानकारी दून भाव बिहार संपन्न निर्वाचन पीछे मतपरिणाम सावजनिक भयसंगे त्यां धांधली को आरोप लगाए थी अध्यक्ष का उम्मीदवार आरके शर्मा रहेश श्रेष्ठ ने शुक्रवार ने संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया रद्द करी पुनः चुनाव कराने मांग करते प्रमुख निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिया थे विद्युत प्रणाली निर्वाचन में गंभीर त्रुटि उनका साथ ही मतदाता को मत जस्ता को प्रतिबिंबित नई बाह्य हस्तक्षेप मतदाता को अभिमत फरक पारि पाइक गैरकानूनी निर्वाचन प्रक्रिया रद्द कर पुनः निर्वाचन कर मांग इसको बदार्थ संघ को सचिवालय और परराष्ट्र मंत्रालय समेत दिया एनआरएन को अस्थिराती सावजनिक नतीजा अनुसार अध्यक्ष में बद्री केसी निर्वाचित हो घोषणा करिए दुई उम्मीदवार ने धांधली को आरोप लगे मत परिणाम अस्वीकार कर ये गैराबीसी नेपाली संघ एनआरएन को निर्वाचन विवाद को चंगुल में निर्वाचन कमिटी ने बिहार मध्यराति बद्री केसी निर्वाचित हो घोषणा कर अध्यक्ष में केसीसंग प्रतिस्पर्धा कर महेश श्रेष्ठ और आरके शर्मा ने भोटिंग प्रणाली कब्जा में लीएर धांधली आरोप लगाया उपाध्यक्ष का उम्मीदवार डाक्टर केशव पौड़े ने पाक मत सुन्ने देखा पी मत परिणाम में प्रश्न उठाइए हो काठमंड आठ सौ बड़ी मत खस को उम्मीदवार पौड़े स्वयं ने काठमंड मत व्यक्त करूँ तर वहाँ को मत सुन्ने देखा निर्वाचन परिणाम 
नाम में प्रश्न उठे आपको मत सुनने आए पी उपाध्यक्ष का उम्मीदवार डाक्टर पौड़े साइबर ब्यूरो में निवेदन दूनभक एनआरएन को निर्वाचन में अनलाइन भोटिंग का लगी भेरो भोटिंग प्रयोग महासचिव का उम्मीदवार बुद्धि सुबेदी ने कंपनी ने हैक कर नतीजा निने भाई विश्वास नलाक बताने भाव अमेरिका में यो नतीजा आया धेरे विवाद नगरे अलग प्रमाणित वहां को दावी तस्ते गए आपसे नेपाली संघ को चुनाव में उपाध्यक्ष का एक उम्मीदवार ने सुन्ने मत पाए विषयला लीएर उब्जे को कोलाहल शांत होना सकते छेन सम्मेलन स्थल सोटी होटल में अलग तनाव को स्थिति उपाध्यक्ष का उम्मीदवार डाक्टर केशव पौड़े को काठमंड सुन्ने मत आयोग भोटिंग सीस्टम ने देखा थी नेपाल प्रेस डट कम में प्रकाशित समाचार अनुसार प्राविधिक गड़बड़ी का कारण काठमंड में पौड़े को सुन्ने मत आयोग निर्कोल भैस पौड़ी ने काठमंड में तीन सौ छप्पन्न मत पाने तर ग्लोबल में रठमंड में वहां को नाम को स्पेलिंग में फरक पड़ा काठमंड को मत सुन्ने देखा हो ग्लोबल भोटिंग में वहां को नाम केईएसएबी दर्ता थी ये काठमंडू में केईएसएचएबी दर्ता रहे पाइक स्पेलिंग फरक पड़े सीस्टम ने काठमंडू में वहां को आयोग भोट काउंट नहीं करेन काठमंडू को तीन सौ छप्पन्न मतलब कुल मत में मर्ज कर सीस्टम ने दिए यह निर्कोल पश्चात निर्वाचन समिति ने सब पक्ष जूम मिटिंग में राखर समाधान खोजने प्रयत्न थी तर पराजित उम्मीदवार इसका निम्ति तैयार भैन जूम मिटिंग को तैयारी भई रहता पराजित पक्ष ने हल्ला नाराबाजी शुक्रवार ने कंग्रेस और माओवादी निकट अध्यक्ष का उम्मीदवार तथा एनआरएन का गठबंधन पक्ष धर नेता ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड और परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद भेटर निर्वाचन में धांधली जानकारी कराया थे अध्यक्ष का उम्मीदवार माओवादी का आरके शर्मा और कंग्रेस का महेश श्रेष्ठली एमए निकट प्रवासी नेपाली मंच ने समर्थन कर बद्री केसी सहित उनके पैनल का अधिकांश पदाधिकारी और सदस्य जिते हारने पक्ष ने मत परिणाम अस्वीकार कर एनआरएन संबंधी ने अंतिम प्रसंग निर्वाचन परिणाम लीएर विवाद चर्क संगे गैर आवेश नेपाली संघ एनआरएन को समापन समारोह बितोलि अध्यक्ष में प्रतिस्पर्धा कर महेश श्रेष्ठ और आरके शर्मा ने भोटिंग प्रणाली कब्जा में लीएर धांधली आरोप लगाया दुबई पक्ष ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड भेटर विवाद बारे ब्रिफिंग करिए रन समारोह में नजान आग्रह करिए प्रधानमंत्री का स्वकीय सचिव रमेश मल्ल ने भी विवाद बारे प्रधानमंत्री जानकारी आयोग भैं समापन कार्यक्रम में नगक बताने कार्यक्रम ने स्थगित भन्ने यो विवाद अवस्था में कसरी जानूला रहां भन्न भाव विजया दशमी का लगी गांव फर्किने को भीड़ लगे कोटेश्वर कलंकी बालाजू नया बस पार्क लगायत का क्षेत्र में गांव फर्कने को भीड़भाड़ थी नया बस पार्क देखि कोटेश्वर और कलंकी देखि नागडुंगा सम नई घर फर्किने को उल्लेख्य उपस्थिति रहें थी दैनिक झंडे एक लाख को आरारी में यात्रु काठमंडू उपत्य बाहरीने कर हिजो बा बिदा भैया आज घर फर्किने को संख्या उल्लेख्य रहने अनुमान घटस्थापना पच्चीस झंडे चार लाख यात्रु ने उपत्य छाड़ दशमी को दिन सब बढ़ते जाने हर एक वर्ष दस तिहार छठ बना काठमंड उपत्य घर छाड़ने को संख्या उल्लेख्य होने गद इजरायल ने पैलेस्टाइन में हमास लड़ाकूमाथि गई सैन्य कारवाई को विरोध में नागरिक आंदोलन ने काठमंडू में प्रदर्शन नागरिक आंदोलन ने नेपाल को इजरायली दूतावास कार्य अगाड़ी प्रदर्शन महासचिव गुटे रस ने कात्तिक चौदह गते अपराह चार बजे संबोधन करने जानकारी कराई तेस का लगी आवश्यक व्यवस्था मिला आग्रह उक्त पत्र प्राप्त भारत संघीय संसद सचिवालय का महासचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी ने जानकारी दूंभ महासचिव गुटे रस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अठहत्तरों महासभा में भाग लिने क्रम में भ्रमण को निमंत्रण दूनभक थी पोर्चुगल का पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहन भाग गुटे रस को संयुक्त राष्ट्र संघ को महासचिव के रूप में यह दोसों कार्यकाल हो लुम्बिनी सरकार ने प्रदेश राजधानी क्षेत्र को जगह टुकड़ा बेचना नपाने शर्त में फुकुआ प्रदेश सरकार को मंत्रिपरिषद बैठक ने राजधानी क्षेत्र दांग को राप्ती गांवपालिक गड़वा गांवपालिक एक दुई रीन नंबर ओढ़ा तथा अर्घ खाची को सीतगंगा नगरपालिक आठ नौ नंबर ओढ़ा में गई जग्ह रोक का फुकुआ करने निर्णय सरकार का गृहमंत्री तथा प्रवक्ता सतोष कुमार पांडे सरकार ने राजधानी क्षेत्र में रोका भाग जग्ह फुकुआ मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता पांडे सरकार को व्यवस्थित राजधानी निर्माण को 
अब धारणा असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने शर्तमा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो स्थानीयको जनजीवन सहज गराउन र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेले बताउनु भयो असोज 22 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका 9 वटे वडा गडवा गाउँपालिका 1 2 र 3 नम्बर वडा अनि अर्को खाचीको सिद्धगंगा नगरपालिका 8 र 9 नम्बर वडालाई समेटेर सिद्धगंगा नगरपालिका 8 र 9 नम्बर वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो राजधानी घोषणा सँगै ती पालिकाहरुका वडामा जग्गाको किनबेच तथा किता काटमा रोक लगाइएको थियो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र वास्तोला पक्राउ परेका छन् वास्तोलाले चलाएको सवारी साधनले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत भएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेका वास्तोलाले चलाएको स्कोर्पियो जिपले बिहीबार राती दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विपरीत दिशाबाट आइरहेको रा छ प 5780 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक दाङको राप्ती गाउँपालिकाका 29 वर्षीय वसन्त राम चौधरीको मृत भएको थियो दाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राम बहादुर केसी आंसर बेबार राती काठमुन बाट सुर्खे जादे गरे को बा नौ छ एकतर अंठानबे नमर को इसकोर पियले करी पहुने दस बज तिर रा छ प संताउन असी नमर को मोटसाइकल ला ठक कर दिदा मोटसाइकल चालक चोधरी घाई थी वाया का थिये दांग जिला प्रारी प्रमुक एसपी के सिकांसर विपरी दिसाब पालिका को सिंगे स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग सड़क खंड में ठक कर दिए कुछ पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहले जनताले खोजेको र रोजेको सही पात्र बाट जनहितमा गतिलो काम अगाडि बढाउन पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ विजया दशमी 2080 को उपलक्ष्यमा सन्देश जारी गर्दै शाहले देश र जनता माथि अब कुनै प्रकारको घात हुन नहुने चाहना व्यक्त गर्नु भएको छ व्यक्तिगत स्वार्थ दलीय भागबण्डा आपसी राजनीतिक द्वन्द्व चरम भ्रष्टाचार र व्यतिथिबाट जनता आजित भएको शाहले बताउनु भएको छ यस्तो अवस्थामा जनताले उत्साह उल्लास र उमंगका साथ चाडबाड मनाउन पाउनु त कताकता साझ बिहानको जीवन यापन पनि कष्टकर बन्दै गएको त छैन उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ डेढ दशक यताका अवधिमा नेपाली उतिविधि उत्साहमा छैनन् हर्षित छैनन् हाम्रो एकतिहाई जनसंख्या देश बाहिर छ विदेशीय कार देशमै रहि बसेका दुबै थरीमा बिछोडको पीडा छ महँगी रोग शोक र भोकको ताप छ हामीले नजिकबाट नियालेर हेर्दा र बुझ्दा जनता अति नै निराश र हताश छन् हामी निरन्तर पर निर्भर हुँदै जानुले हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै छ लोकहित र अग्र गतिको नाममा बनेर आएको परिवर्तनले न राम्रो गर्यो न सुधार आयो हाम्रो देश झन झन खराबीतिर गयो भन्ने आम जनगुनासो हाम्रो गाउँ सहर लेक बेसी कुना कन्दरा सबैतिर सुनिन्छ साले विज्ञप्तिमा भन्नु भएको छ कतारी अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपाल आउनु हुने भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत कान्सर वहा दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा कार्तिक 20 गते नेपाल आइपुग्नु हुनेछ उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गर्ने तय भए पनि अरु भेट भने टुंगो लाग्न बाँकी छ बागमती प्रदेश का मुख्यमंत्री सालिकराम जमर खटेल ने बागमती प्रदेश को नाम रा राजधानी परिवर्तन करने पर निभाने वाले को सा मध्यपुर टीम में नेकपा माओ दिकेंद्र मध्यपुर नगर समिति ने सुक्रवार आयजन नगर को सुबकामना आदम प्रदान कार्यक्रम में वाले बागमती प्रदेश को नाम रा राजधानी दुबई अनुविपक्ता नेवा तामसालिंग नै राखिनु पर्छ प्रदेश राजधानी हेटौडामा अपायक छ प्रदेशको एउटा कुनामा छ चितवन र मकवानपुर बाहेक अरु 11 जिल्लालाई पायक पर्दैन मुख्यमन्त्री जमर कटेलले भन्नुभयो सबैलाई पायक पर्ने गरी प्रदेश राजधानी धुली खेल नै राखिनु पर्छ उपयुक्त समय आएपछि राजनीतिक सहमतिबाटै राजधानी र नाम दुबै परिवर्तन हुन्छ र प्रत्येक प्रदेश सभाको अधिकार पनि हो उहाँले भन्नुभयो अहिलेको व्यवस्था मन नपराउने बाट असन्तुष्टिका स्वर आउन सक्ने मुख्यमन्त्री जमर कटेलको भनाइ थियो बागमती प्रदेशले नेवार र तामाङ समुदायको सालै सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी ऐन पारित गरेको र त्यसलाई आगामी 6 महिना भित्र सबै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले बताउनु भयो उहाँले अहिले नै सरकारी निकाय र स्थानीय तहलाई कुनै पनि सूचना जारी गर्दा साइन बोर्ड राख्दा नेपाली सहित नेपाल भाषा र तामाङ भाषा समेत प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो सरकारी कार्यालयमा तीनवटै भाषाको निवेदन लिन पनि निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनु भयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले गैराबेसी नेपालले नायता वितरण सुरु गरेको छ बेसी शहर नगरपालिका 2 भकुण्डे माइती र बेसी शहर नगरपालिका 1 उदयपुर खत्री चौर घर भई हाल अस्ट्रेलियाको सिडनी बस्ते आएकी पवित्र थापा बुढाथोकीलाई शुक्रबार पहिलो पटक गैराबेसी नागरिकता प्रदान गरिएको हो लगतै उहाँका पति शिवबहादुर बुढाथोकीलाई पनि गैराबेसी नागरिकता प्रदान गरिएको थियो शिवबहादुर हाल सिडनीमा आफै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै बसेका छन् उनकी पत्नी पवित्र नरसुन उनीहरूले बिहीबार नेपाली नागरिकता त्यागेर शुक्रबार गैराबेसी 
सहायता लिया हूं नेपाली नागरिकता त्याग बाध्यता भो इस जे जे अधिकार प्राप्त भाई पर स्वीकार पर्व शिवबहादुर ने भन्न भाई वहां के गैरावेश भोटिंग राइट होने समेत बताने भाई ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्तिबहादुर बस्नेत ने नेपाल को ऊर्जा क्षेत्र को दिग्गो विवास का लगी सरकार ने योजनाबद्ध प्रयास अगड़ी बढ़ाई बताने एशिया प्रशांत क्षेत्र को तेसरो इनर्जी फोरम थाईलैंड को राजधानी बैंकक में संबोधन करते मंत्री बस्नेत ने आगामी बाहर वर्ष भि थप अट्ठाईस हजार मेगावट बिजुली उत्पादन करने लक्ष्य का साथ नेपाल सरकार ने दीर्घकान नीति तर्जुमा बताने भाई हाल प्रणाली में दुई हजार आठ सौ मेगावट बराबर को बिजुली जोड़ जानकारी दीदी मंत्री बस्नेत ने नदी प्रवाह अर्ध जलाशय रलाशय में आधारित जल विद्युत आयोजना को अधिक संभावना रहोक और सौर्य ऊर्जा का लगी उत्तिक संभाव्यता रहोक जानकारी दूनभक मंत्री बस्नेत को सचिवालय ने जना चाड़बाड़ संगे बजार में चहलपहल बढ़े मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानने न्यू रोड असन्न भोटाएटी लगाय क्षेत्र में खुट्टा टेक्ने ठावन तर ते बेला खाद्य वस्तु मत न भई लत्ता कपड़ा जुत्ता बिलासिता का सामान को भाव भी छोई न सकू बजार में भीड़ बढ़े बजार बने सुस्त सामान बिक्री न्यापारी बताशन सर्वसाधारण सपिंग मल एवं महंगा पसल में पुगे अंत्य में सस्तो पसल सस्तो सामान खरीद कर आपका आवश्यकता पूर्ति कर इसको एक कारक आर्थिक मंदी रहे जानकार को भनाई कोविड आय संगे बजार सुस्त मंदी ने सब क्षेत्र में प्रत्यक्ष असर धेरे सटर बंद भैया पच्लो समय मंदी को असर खसी बोका चैंग्रा बजार में समेत पड़े दस नजिकी सरकार व्यवसाय ने डेढ़ अरब रुपया भाग बड़ी का खसी बोका चैंग्रा भिताओने जनाया थे सोई योजना अनुसार उपत्य में लियान शुरू कर तर बिक्री बने सुस्त बिक्री घटे सरकारी स्वामित्व को खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी ने खसी बोका को मूल्य फेरी घटा सुरू में प्रति किलो दस रुपया छूट दिया खाद्य ने मूल्य संशोधन कर खसी बोका में प्रति किलो बीस रैंग्रा में पच्चीस रुपया छूट दिया गत वर्ष को तुलना में बिक्री धेरे कम छाद्य को मात्र न भई अन्न्य बजार हे खसी बोका क्षेत्र में उपभोक्ता को चाप देखिन्न सर्वसाधारण को क्रय शक्ति में प्रश्न उठे बजार में आर्थिक मंदी लगे देखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी का सूचना अधिकारी शर्मिला ने भन्नभु बजार को अवस्था दृष्टिगत करी खसी बोका चैंग्रा को मूल्य संशोधन कर खसी बोका को मूल्य किलो में बीस रैंग्रा को मूल्य पच्चीस रुपया घटाया नेपाली कंग्रेस का नेता डाक्टर शेखर कोईराला ने कोशी का कारण अरुण प्रदेश और संघीय सरकार में कुछ असर न पर्ने वाले विराटनगर विमानस्थल में संसारकर्मी संग कुछ करते डाक्टर कोईरा डाक्टर कोईराला कोशी प्रदेश को परिस्थिति भिन्न रहे बताने भाई लगातार दस महीनादी प्रयास कर कोशी प्रदेश के निश न भाए पी आपूर ने तेरा सल्टा बताने भाई एमएसंग मिले आपको समूह का केदार कार्यक्रम मुख्यमंत्री बनाने भाग कोईराला भन्नभु अप्रपाली विपक्ष में भोट न हालिने तो बेला में भोट न हाले भे मध्यावधि में जान्थ्यो पार्टी सभापति शेरबहादुर देवास छलफल का क्रम में आपू ने संघीय संसद को नेता परिवर्तन कर सुझाव दिए नेतृत्व तैयार नहां बताने भाई तेस पच्चीस आपू ने कार्यक्रम मुख्यमंत्री में अगड़ी सारे कोईराला ने प्रश्न पार्भु तेस लगत सत्ता गठबंधन में दृढ़ रहने सहमति कर डाक्टर शेखर ने कोशी को असर अनेंत्र नपर्ने बताने भाई कोशी को अलग को परिस्थिति केन्द्र के असर पार्दन सरकार को नेतृत्व परिवर्तन करने एजेंडा थी होने भाई प्रश्न में वहां भन्नभु कह नेतृत्व परिवर्तन हो हमीसंग संख्या वहां प्रश्न कर अगड़ी भन्नभु कहीं परिवर्तन होते हैं कोशी को विषम परिस्थिति बुझ्न कोशी में कस्तु सरकार बन भश्न में वहां भन्नभु जे छाला मिला अगड़ी बढ़् माओवादी केन्द्र का नेता तो एमए प्रतिपक्ष में बस्त भाई प्रश्न में कंग्रेस नेता कोईराला ने को भित्र घुसो को बाहर निस्को नएर्न दस पीछे बिस्तार सल्टिंद जान अब इस पटक को दस में कस्तो रहौसम यह संबंधी जानकारी आज फूलपाती तेस पच्चीस क्रमशः अष्टमी नवमी र दशमी अर्थात टीका लगने दिन यह दिन में मौसम चाहे कस्तो हो पानी पर्ला कि नपर्ला हिमपात हो कि नहोला पक्की धेरे जिज्ञासा भाग सकता यही कुछ ध्यान दीद जल तथा मौसम विज्ञान विभाग को मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दस विशेष मौसम बुलेटिन जारी शुक्रवार जारी बुलेटिन का अनुसार अष्टमी नवमी र दशमी का दिन सुदूरपश्चिम कर्णाली और गंडक प्रदेश का पहाड़ी भूभाग में आंशिक देखि सामान्य बदली रही एक दुई स्थान में मेघ गर्सन चट्टांग सहित हल्का वर्षा को संभावना देखी है देश का बाकी स्थान में मौसम सामान्यतः सफा रहने मौसमविद के अनुसार एक दुई स्थान में वर्षा को संभावना होने को पानी पर्ने संभावना निके कम हो अर्क पानी पड़े पर हल्का मात्र वर्षा होने भाग ठूल समस्या पर्ने देखि यी दिन में हिं पर्ने संभावना देखाइक तर बुलेटिन में अगड़ी बनी साथ उक्त दिन में अधिकांश स्थान में अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम सर्दर भाग थोड़े घटने रहें देखि इसको अर्थ थोड़े चीसो बढ़ने संभावना देखि मौसम महाशाखा ने हर एक तीन दिनसम को मौसम अनुमान करी बुलेटिन जारी करने नेपाल राष्ट्र बैंक ने छवटा बैंक कारवाई चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को पेल त्रैमास में नियामक व्यवस्था उल्लंघन करने छवटा वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंक को बैंक सुपरिवेक्षण विभाग ने नगद जरिवाना रचेत कराया 
राष्ट्र बैंक ने लक्ष्मी सनराइज बैंक संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी ऐन र निर्देशन को उल्लंघन भन्द सत्तरी लाख रुपया नगद जरिवाना कराया तस्ते कर्जा निक्षेप अनुपात सीढ़ी रेसिओ उल्लंघन करे राष्ट्र बैंक ने हिमालयन बैंक एक करोड़ सड़सठी लाख एकहत्तर हजार चार सौ चौंतीस रुपया नगद जरिवाना बैंक ने गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी को वैशाख में सीढ़ी रेसिओ नब्बे प्रतिशत नगाए पी कारवाई एनएमबी बैंक ने ब्याज अनुदान को सहूलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपंशी कर्जा भी प्रदान प्रदान करे उक्त कर्जा व्यावसायिक प्रयोजन का लगी नई अन्य प्रयोजन का लगी प्रभाव पाइक राष्ट्र बैंक ने जना सो कारण राष्ट्र बैंक ने बैंक को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचेत कराया राष्ट्र बैंक ने उक्त कर्जा में प्रदान कर ब्याज अनुदान को संपूर्ण रकम ऋणी फिर्ता कराई ने राष्ट्र बैंक में जमा कर निर्देशन दिया बैंक ने एनआईसी एशिया बैंक सचेत कराया राष्ट्र बैंक ने जारी एकीकृत निर्देशन व्यवस्था विपरीत होने करी ग्राहकस बढ़ी ली को ब्याज संबंधित ग्राहक को खाता में फिर्ता निर्देशन दिया कतिपय ग्राहक को खाता में फिर्ता नगर को राष्ट्र बैंक ने जनाया कैपिटल एक्युरेसी फ्रेमवर्क दुई हजार पंद्रह विपरीत कर्जा को जोखिम बार कम प्रदान करी गलत रिपोर्टिंग राष्ट्र बैंक ने जनाये साथ ही एनआईसी एशिया बैंक ने एकीकृत निर्देशन उल्लंघन पाइक बैंक को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राष्ट्र बैंक ऐन दफा एक सौ को उपदफा दुई को अनुसार नसीह दिया राष्ट्र बैंक ने जना नबिल बैंक ने भी कर एकीकृत निर्देशन पंद्रह दुई हजार अठहत्तर को तीन आठ उल्लंघन करी ब्याज दर बढ़ाई पाइक राष्ट्र बैंक ऐन दफा एक सौ को उपदफा दुई क बमजिम संचालक समिति सचेत कराया राष्ट्र बैंक ने जना सीटिजन्स बैंक ने भी राष्ट्र बैंक जारी एकीकृत निर्देशन दुई हजार उन्नासी को निर्देशन दुई बमजिम कर्जा सापट को वरीकरण नगर को कर्जा नोक्सानी बापत कायम कर व्यवस्था कायम नगर को देखिए राष्ट्र बैंक ने जना साथ बैंक ने कैपिटल एडुक्रेसी फ्रेमवर्क दुई हजार पंद्रह अनुसार जोखिम भारित संपत्ति गणना नीमियम दर में निर्देशन विपरीत पटक पटक वृद्धि करे बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राष्ट्र बैंक ऐन दफा एक सौ को उपदफा दुई क बमजिम सचेत कराइ अब के अंतरराष्ट्रीय प्रसंग इजरायल ने बमबारी पीछे गांजापट्टी में कमती में चार हजार तीन सौ सैंतीस जना को मृत भाई हमास निंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनाकरी अक्टोबर सात देखि जारी इजरायली हमला में तेरह हजार एक सौ बैसठी जान घाइते मंत्रालय ने उल्लेख इटाली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने शुक्रवार आपको पार्टनर बा अलग भारत घोषणा करे किन आप्ना पार्टनर ने बद्दा टिप्पणी करते प्रेम प्रसंग को कुरा स्वीकार करे आपू ने अलग रहने घोषणा करे उनके बताएक हु करीब दस वर्ष देखि को एंड्रिया जियान ब्रू संग को मेरे संबंध यहीं समाप्त हो आपूर को बाटो कई समय का लगी अलग भारत उल्लेख करते प्रधानमंत्री मेलोनी ने सामजिक संचाल में बने कि टेलीजन प्रस्तुता जिया ब्रुनो ने रिटे चार कमर्सिंग स्टेशन में आपको टक शो डेली डायरी को अफ इयर में महिला सहकर्मी मत खुले यौन तथा यौनवादी टिप्पणी फेला पड़े प्रधानमंत्री मेलोनी को उक्त घोषणा आयो हो कई रूसी तेल आपूर्तिकर्ता ने भारत ने आपूसंग कि कच्चा तेल को भुक्ता चीनिया युवान्मेन दवाब दी रह भारत ने रूसंग भारू में कारोबार करने संयंत्र बनाक यह संयंत्र रूस में खर्च कर नभ्याने करी रुपया थुप्रि इसबीच कई रूसी कंपनी ने युवान में भुक्ता करना मांग कर वरिष्ठ भारतीय अधिकृत उदृत करते इकोनोमिक्स टाइम्स को अनलाइन संस्करण में समाचार छापी तर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व को सरकार ने ती अनुरोध मने के छेन भारत का झंडे सत्तरी प्रतिशत तेल प्रशोधनकर्ता कंपनी सरकारी स्वामित्व में अर्थात उन्नी भुक्ता मामला में अर्थ मंत्रालय को निर्देशन नमानी सुख छेन इंडियन अयल कर्पोरेशन सब भाई ठूल सरकारी तेल प्रशोधक कंपनी हो इसलिए विगत में युवान में भुक्ता थी तर सरकार इसमें बंदेज लगाई सकते निजी क्षेत्र का कंपनी युवान में भुक्ता कर सकन अलग रूस में तह लगन न सकने करी रुपया थुप्री चीन बा रूस ने आयात बढ़ा युवान को खाँचो भाई वात्त बढ़े रूसी व्यापारी ने आपको अधिकांश व्यापार युवानमें कर रूस में अलग युवान कारोबार में सब भाई धेरे प्रयोग होने मुद्रा बने भारतीय तेल कंपनी ने रूस में प्राय डिराम में भुक्ता करने करातीना कारोबार में युवान को प्रयोग भैया तर अ रूसी कंपनी अधिकांश तेल कारोबार को भुक्ता युवानमें अड़ान ली रह भुक्ता करने मुद्रा मध्य दुई पक्ष भी सहमति जुटना न सकता हाल ही मांचवटा कारगो को भुक्ता में ढिलाई अमेरिका में गये महीना घर को बिक्री घटे तेरह वर्ष यताक न्यून स्तर में झरे घर जगह व्यवसाय को संगठन नेशनल एसोसिएशन अफ रियल इस्टेट का अनुसार सेप्टेम्बर में मौसमी सोजन करे को विद्यमान घर को बिक्री संख्या उनचालीस लाख साठी हजार रहो आकार गत वर्ष को सोई अवधि को भाग पंद्रह प्रतिशत कम हो बिक्री को यह संख्या झन दुई हजार दस में विद्यमान घर को बिक्री संबंधी रेकर्ड राख थालीक न्यून भारत वर्षभर ने अमेरिका को घर बजार को स्थिति ये सीमित 
इन्वेन्टरी अनि धितो कर्जाको उच्च दरका कारण घर खरीद महँगो भन्दा बिक्री प्रभावित भएको रियल एस्टेटका प्रमुख अर्थशास्त्री लोरेन्स युनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् धितो कर्जाको दरमा भइरहेको वृद्धिले कारोबारको आयतन खुम्छाइरहेको छ 30 वर्षको स्थिर धितो कर्जाको दर गएको हप्ता 8 प्रतिशतमा उक्लिएको थियो यो सन् 2000 यताकै उच्च हो दुई दशक यताकै उत्कर्षमा पुगेको कर्जाको लागतले घर क्रेता र विक्रेता दुबैलाई घर बजारबाट पाखा लगाइदिएको छ अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्वले ब्याजदर उच्च नै राख्ने देखेकाले निकट भविष्यसम्म पनि धितो कर्जाको ब्याजदर उच्च नै रहने र यसले घरको बिक्री प्रभावित बनाइरहने देखिन्छ अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले दशैंमा मासु खादा के के कुरामा ख्याल गर्ने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौ दशैं सुरु भइसकेको छ आफन्त साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने मिठा मिठा खानेकुरा खाने चाड हो दशैं दशैंको खानपिन भन्ने बित्तिकै मासुका परिकारको कुरा आइहाल्छ मासु बिना दशैं अधुरो मानिन्छ तर दशैंमा धेरै मासु खादा अपचको समस्या भई स्वास्थ्यमा समस्या समेत आउन सक्छ किन आउँछ त समस्या एउटा काम नसक्दै अर्को काम थुपार्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तै दशैंको बेला धेरै मासु खादा पेट र कलेजोमा त्यस्तै भार पर्छ किनकि बिहान खाएको खाना नपच्दै पेटमा अर्को खाने कुरा पुग्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या भइरहेको हुन्छ मासुमा उच्च प्रोटिन हुने भएकाले पेट र कलेजोले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन त्यसकारण अपच भएर झाडा पखाला लाग्न सक्छ कलेजोको काम खानालाई पचाउने हो अन्य खानेकुरा भन्दा मासु पचाउन समय लाग्छ किनकि यो प्रोटिनको मुख्य स्रोत हो दशैंको बेलामा अत्याधिक मासु खाँदा कलेजोले मासुलाई पचाउन सकेको हुँदैन त्यसमाथि रक्सीसँग मासु थप खाइरहेका हुन्छन् यसले रक्सी र मासु दुबैला पचाउन कलेजोले जोडतोडका साथ काम गरेको हुन्छ यस्तै सजिलो गरी बुझ्दा मासु पस्न समय लाग्ने होइन बोसो पस्न समय लाग्ने हो कार्बोहाइड्रेट फाइबरयुक्त खाना खाएको केही घण्टामा पच्छ भने मासुमा भएको बोसो पचाउन धेरै समय लाग्छ यति गर्दा पनि मासु नपचेर शरीरमा बोसो जम्मा हुँदै जान्छ जसबाट मोटापन उच्च रक्तचाप मधुमेह ग्यास्ट्रिक पेट गडबडी हुने र मलद्वारको समस्या कब्जियत लगायत समस्या निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ यसलाई हेलचेक्राइ गरेमा अल्सर र मोटो रोगको जोखिम हुन्छ अब कसरी पकाएको मासु पचाउन सजिलो हुन्छ त तेल मरमसाला कम राखेर कुकरमा पकाएको मासु पचाउन सजिलो हुन्छ तर दशैंमा मासु यसरी झोल बनाएर वा नरम बनाएर भन्दा पनि पोलेर तारेर फ्राई गरेर धेरै खाने चलन छ पोलेर फ्राई गरेर मासु खाँदा राम्रोसँग नपाकेको पनि हुन सक्छ पोलेको मासुको भित्री भाग राम्रोसँग पाक्दैन जसले गर्दा आमा सयमा ठूलो टुक्रा मासु भएपछि पचाउन ढिलो हुन्छ मासुको टुक्रा सानसाना बनाएर सुप जस्तै गरी पकाएर खाएमा झनै पचाउन सजिलो हुन्छ मासु पकाएर भन्दा उसिनेर खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ किनकि उसिनेको मासुमा बोसो कम हुने र तेल मसला समेत कम हुने हुँदा शरीरलाई बेफाइदा गर्दैन त्यस्तै मासुका साथै फाइबरयुक्त खानेकुरा पनि मिलाएर खाएमा लाभदायक हुन्छ मासुका विभिन्न प्रकार हुन्छन् कलिलो कडा हड्डी धेरै भएको बोसो धेरै भएको हुन्छ मासु कलिलो खसी बोका र राँगाको मासु पचाउन अलि सजिलो हुन्छ भने कडा रेसादार रातो मासु पच्न धेरै समय लाग्छ यस बाहेक रातो मासु भन्दा बरु कुखुराको मासु माछा खानु राम्रो हुन्छ यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिनभरिको न्युज अपडेट बेलुकी छ बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस् Oh, oh, oh.